hello everyone this is the sixth chapter of our science subject and the lessons tissue actually last chapter we recall all the living organism made of the cells some made with the unicellular cells it means uh, from the one cells like amoeba uh, it means single cell they have okay uh, wo single cells se hi carry out karte sare movement ko और फूड को लेते हैं रेस्परेटरी गैसेस मीन दैट जो भी रेस्परेशन प्रोसेस होता है इनहेलिंग एक्सहेलिंग का वो भी थ्रू द सिंगल सेंस इज डन बट इन द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म दे आर द मिलियंस ऑफ द सेल्स मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शंस ईच स्पेशलाइज फंक्शन टेकन अप बाई द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन मल्टी सेल ऑर्गेजम द फंक्शन इज वेरी डिफरेंट And this is not all kind of the works is done by the only single cells. Every cell has a different kind of function. आप practically सोचें what the function of kidney, something purify of the blood, and heart का function क्या है blood को transport करवाना body पर तो ये अलग अलग function है ठीक है तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें सो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन हैज अ डिफरेंट वर्क अब अगर हम आगे देखें कि सिंस दी सेल्स केरी आउट ऑन द पार्टिकुलर फंक्शंस दे डू इट वेरी इफिशियंटली क्योंकि हर एक सेल का फंक्शन अलग अलग होता है इसलिए हर सेल मतलब जिस वर्क में इंगेज होती है वो उसमें बहुत ही इफेक्टिव वे से काम को करते हैं इन ह्यूमन बींग मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट नर्व सेल्स के री मैसेज ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फूड हारमोन्स एंड वेस्ट मटीरियल एंड सो ऑन इन प्लांट्स वास्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम द वन पार्ट टू द प्लान अदर पार्ट रूट कवर क्या है इट मीन दैट इट अब्जॉर्व द वाटर फ्राम द ग्राउंड लेवल एंड दैट वाटर ट्रांसफर्स टू इंटायर पार्ट ऑफ द प्लान सो दिस इज द सम फंक्शन ऑल्सो इन प्लान दैट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यू नो सेल्स परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटी सो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम शो अ डिवीजन ऑफ लेबर डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स द वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंगली टू देयर मेन फंक्शन सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफ इन ग्राउंड सॉरी ग्रुप टूगेदर इन बॉडी दिस मीन्स द पार्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट बाय द क्लस्टर ऑफ सेल्स अ डिफाइंड प्लेस इन बॉडी दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू एक्चुअली सेल इज अ वेरी यू नो सिंगल और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ सो वेन द सेल्स आर इन क्लस्टर सो द क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड यू नो टिश्यू इसको थोड़ा सा और हम लोग ब्रीफ में समझते हैं सपोज दैट देर इज अ सेल ओके इन दिस वे अनदर सेल इन दिस वे एंड नेक्स्ट सेल विल बी इन दिस वे वेन दीज ऑल द सेल्स कम्स टूगेदर ओके दे आर द सो मेनी सेल्स दे आर मेक अ क्लस्टर सो दिस क्लस्टर ऑफ सेल नोन इज अ टीश्यू एक्चुअली द क्लस्टर ऑफ सेल्स कैन नॉट सीन विद द नेकेड आइज फॉर इट वी हैव टू स्पेशल काइट ऑम बाइक्रोस्कोप सो यू विल स्टडी ऑलरेडी अबाउट दैट सो दिस द क्लस्टर एज क्लियर नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लड फिल्म एंड द मसल्स आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज दीज ऑल सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टूगेदर टू अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू इन दिस फिक्चर आई मेड सम काइंड ऑफ द सेल्स इन दिस वे सपोज दैट दिस एन अदर सेल आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सपोज दैट एनी सेल्स स्ट्रक्चर इन दिस वे ओके लाइक अ सर्कुलर फॉर्म वेन वी कलेक्ट टूगेदर अबाउट दैट सो दे आर इन दिस वे सो दैट सेम काइंड ऑफ द सेल्स मेक्स टूगेदर एंड फॉर्म टिश्यू ओके सिमिलर सेल्स मेक टिश्यू रिमेंबर दिस थिंग्स नाउ आर प्लांट्स एंड द एनिमल मेड ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज लेट्स कंपेयर देयर स्ट्रक्चर 
and function do plants and animal have the same structure do they both perform similar functions uh, the different different plants and different animal uh, some basic functions are very clear if i'm talking about the fooding transporting so they are the uh, around same functions there are noticeable difference between the two plants are stationary or fixed they don't move most of the tissue they have are supportive which provides them structural strength most of these tissue are the dead since dead cell can provide mechanical strength are easily as live ones and need less maintenance because they are in a static position so they need less maintenance because they have no move on another hand if i'm talking about the animals on the other hand so move around in search of food mates and shelter they consume more energy as compared to plants most of the tissues they contain are living another difference between the animals and the plants is the pattern of growth the growth in plants is limited to certain region while this is not so in animal there are some tissues in plants are divided throughout their life these tissues are localized in certain region based on the dividing capacity of the tissues various plants tissues can be classified as growing or meristematic tissues or permanent tissues so those tissues which are fixed are called permanent tissues cell growth in animal is more uniform so there is no such demarcations demarcations of dividing or non dividing region in animal actually jo cell ka growth hai wo uniform hota hai uniform means which is like a same way and the the growth of the cells is very ordinary way or you can say that the ek hi time ke sath sath jo growth hoti hai to aisi growth hoti hai inme the structural organizations of organ and organ system is far more specialized and localized in complex animal than even in a very complex plant the fundamental different reflect the different modes of life pursued by the two major group of organisms particularly in their different feeding methods also feeding methods mein jo bhi kuch wo log consume karte hain food material also they are the differently adapted for a sedentary existence on the one hand and active locomotions on other hand means animals jo hain unme active locomotion hota hai movement hota hai jabki plant mein nahi hota hai contributing to this difference in organ system design it is with the reference of this complex animal and plants bodies that we will now talk about the concept of tissue in some detail now plant tissue or meristematic tissues suppose we have a onion ek onion liya gar aur usko humne ek jar mein water jis pe filled hai us pe uska root ke side se rakh diya aur humne दोनों अनून को ले करके जब रख दिया और कुछ देर टाइम के लिए रख दिया एक दो तीन दिन के लिए तो देखा कि उसमें क्या हुआ है जो उस पर कह सकते हो आप कि रूट्स हैं ओके वो और ज़्यादा ग्रोथ किए तो सेल्स का एक सीधा फंदा है जो भी सेल्स होती है अगर उसको उसके अकॉर्डिंगली फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ग्रोथ करेगी अगर सेल्स का ग्रोथ का मतलब कि टिश्यूज भी ग्रोथ करेगा तो ये एक तरीके का सर स्ट्रक्चर की आप ग्रोथ बोल सकते हो टिश्यू की ग्रोथ बोल सकते हो द ग्रोथ ऑफ प्लांट आकर ऑन इन द सर्टन स्पेसिफाइड रीजन आप ऐसे ओपन पे रख दो ऑनियन क्या उस पर ग्रोथ होगी नहीं यू हैव टू प्रोवाइड अ सेम काइंड ऑफ इन्वायरमेंट अंडर विच द इजली ग्रो दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग ऑफ टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टमेथिक टिश्यूज इज लोकेटेड ऑनली एट दिस पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेर दे आर प्रजेंट मेरिस्मेटिक टिश्यू आर क्लासीफाई एज एपिकल लेटरल एंड इंटर कैलोरी टिश्यूज न्यू सेल्स प्रोड्यूस द मेरिस्टम आर इनिशियल लाइक दोज द मेरिस्टम सेल्स बट एज द ग्रो एंड मेच्योर 
their characteristics slowly change and they become differentiated as component of other tissues so the first or the peak part of the tissue is apical, apical meristem then intercalary meristem and the last lateral meristem the base part of that now apical meristem is present at the growing tips of the stem and the roots have increased the length of stem and root the girth of the stem or root increased due to the lateral meristem or which is called cambium intercalary meristem is meristem at the base level or internodes on twigs so as the cells of this tissue are very active they have dense chitoplasm cytoplasm thin cellulose walls and prominent nuclei they lack vacuoles can we think why they would lack vacuoles now there is a question for you permanent tissue what happened to the cells to form by the meristematic tissue they take up the specified role and lose the ability in dividing as a result they form a permanent tissue this process of taking up a permanent shape size and a function is called differentiation cells of meristematic tissues different to form different types of permanent tissues children this you know structure of the stem and there are so many parts of it trichome amygdalinous canal cuticle epidermic hydrodermic cortex these are some of the structures endodermics pericycle phloem cambium medullary ray xylem vascular bundle pith i will be send a video regarding of the all parts of that so now there is some part of it simple permanent tissues and second will be uh, there is a they are all the simple i will explain in our next video okay and second is complex permanent tissues so most often these complex tissues in our body like uh, organs like uh, hearts okay liver so we have to discuss further about this i hope it is clear uh, thank you have a good day